逸轩姐，别郁闷了。想不想杀日本人？一会儿发你一挺机枪，听我号令，只管扫射就是了。我跟你说，一会儿要是鬼子来的时候，你一定要集中精神，保护好自己。什么时候动手？过了曲阳谷一公里，不能走得太远。我们要先动手。而且要在后面的日本鬼子过这道峡谷之前，后边有日本兵跟着我们，一定有。连环马，马在你的车轮下，能吃，却不敢吃。大家停下来歇一会儿，这里不行。此事刚过曲阳谷没多久，仍然会很危险。危什么险啊？你四下看看，这儿哪儿能埋伏着人呢？那也不行，快走。不行，不行，你就自己走吧。荣家的弟兄们，大家停下来歇着，让日本人自己走。弟兄们，都停下来休息休息。看呢，滚！小队长，小队长，哎，这一路还远着呢，咱得靠着人家，别把关系搞那么僵，要不然，您下来。
彭宇，把弟兄们都喊过来，拍张照片留念。好。哎，弟兄们，大小姐、二少爷要给大家拍照留念，都过来！真的。将军，别住了你这个马腿，这两匹马是不是就死定了？看来这两匹马是不能保全了，所以将军还是早做打算的好。将军，别再犹豫了。来，大家都来这边。你们打住！再照一个。看这边。先生，要我说，咱们跟荣家人不能出矛盾，否则这一路上就不好弄了。关系已经交了，那得看怎么搞了。常武啊，去，跟二少爷说一声，说让他也给咱们兄弟们拍一张照片啊。他能给咱们拍吗？刚才弄得那么僵。求人也是搞关系的一种方式，那小子好糊弄。你就服个软，跟他拍两下马屁。去去去去，呃，那那那，我是谁？小队长，只要他答应给咱们拍照片，那关系不就缓和了吗？哎，少爷，咱这一路上。再哄着他点，然后没事给他塞两句好听的，这别扭劲一会儿就过去了。二少爷，排长已经把事情都办好了，只要他们一集中过来，你们的人就挡住他们的视线，我们就可以取枪了。让他们过来吧。他答应了。你看，你看，你看，我说什么来着？弟兄们，休息休息吧。行。小队长。要不你们日本人先来？不行，啊，这照片不能拍。啊、为什么呀？他们这么多人集中到了一起，万一荣家的人有问题怎么办？哎呦，荣家的人不可能有问题、啊。您想想，荣家人要是有问题，那竹木将军也不可能让他们跟咱们一块儿押送自重啊。竹木将军。就是对他们不放心，所以才让我们防着他们。那、那、那、那，我都跟他说了呀！啊，你又不是不知道他是什么样的人，高衙内呀，我好不容易把他给说通了。那这会儿你又说不拍了，啊，就跟他们说，这是我们的记录。那怎么跟小队长说话呢？啊，不过小队长，这个就算我们有这个纪律，那我们已经把话都给说出去了。就这么说，快去。得，小队长，那我去说，您等着。哎，二少爷，哎，二少爷，哎，对不起您啊，出了点麻烦，他突然不拍了，估计是意识到危险了。啊？那怎么办呢？抽他。二少爷，您说呢？<笑>嗯，哎，滚开！哎，二少爷，滚！哎，二少爷你去！哎呦，二少爷，二少爷有话好说呀！没事，大人。给你脸了，二少爷，二少爷，这怎么了？这是？阿冷静，你把老子当什么人了？你想拍就拍，想不拍就不拍呀！不不不不不不，哎，二少爷，误会呀，二少爷，误会呀
，误会，误会什么误会啊？想一起上是吧？兄弟们，吵家伙！啊，别别别，别动手啊！千万别动手啊！别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别啊，换个背景拍，换背景就说换背景呗，干嘛说不拍啊？没说不拍呀，哦，这事怪我，我我传话传错了，我不对，我不对，我不对，你倒是把话说清楚点儿。对不住了，小队长。咱再不拍就受不了场了。嗯，要不咱这样，你们拍的时候，我们负责保护自重；我们拍的时候，你们负责保护自重。这样您就放心了吧？嗯，哎，那就这样吧。好，这样安全一些。那我说了，二少爷，啊，对不住，对不住。呃，我们要是一块拍，人太多。到时候谁也看不清。可要是分两波吧，得多浪费您一张胶卷。我说你也太瞧不起人了吧？呃，咱们荣家还差一张胶卷儿，啊，您能体谅就好。小队长，还是你们先拍吧。只有这样了。让兄弟们紧紧盯住自重，嗯，不要让任何人靠近。记住，千万不要掉以轻心。嗯，小队长，您放心吧，我绝对不会让他们靠近自重的。明天再见，明天写真を撮るぞ。嗯，じゃあみんな、写真撮るぞ。哎，こっちだ。哎，並べ。大家走走，兄弟们，过来，保护自重。谢谢二少爷，谢谢大小姐。呃，刚才对不住了，都怪你们那个张排长，话也不说清楚。我们还是赶快拍吧，一会儿我们还要赶路呢。大小姐，请。我现在要数三个数，一会儿当我数到三的时候，大家就要笑，听明白了吗？この子がいいやるさんと言ったらみんなで笑うんだ。わかったな。はい。大家看我这里，我要数一、二、三，你们就要笑，记住了。我要开始喊了。一。旧世から死で近いはず。来てみてみますか。仲間に何かあったに違いない。速度上げろ。戦闘準備。主軍はこのコンビをとても気にしておいでです。主軍公自身の立場にも影響しかねないと。少なくとも伊口長さんに信号を送らねば、なくしたこの西を奪い返せるかもしれないし。こんなに早く終わったのか。爸
何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何ここで止める計画です銃声は中央軍の方から聞こえたここには敵の軍隊はいないだろう速度を上げろはい大小姐的鸣笛声，打起来了。让兄弟们做好战斗准备，以大车为掩体。万一大小姐和义勇军的兄弟们伏击不利，我们要在原地保护辎重，等着日本人。是，兄弟们，跟我走勉強する機会だ勉強敵は一人の犠牲も出してない私は知りたい奴らはどうやったのか対象はあまりに大きいのでは4500ですよあと4速でもこの4500の犠牲が大日本帝国の軍事に貴重な経験をもたらすのだ世界の軍事歴史においても貴重な財産となるわかるかい,いえ誰だまれ背を見せるんだ全員が車から乗りてるはずはない息のあるものもきっと
叫び声だなと言いますと敵は撃たれていないと我々を騙しているのだこんな手段まで戦場で使うのか一直在打枪怎么还不发信号ここで車を降りて調べるそうすれば罠にはまるというわけだ奴ら降りてくるでしょうかああ敵の戦術が分かったのであれば中佐に信号を送りましょう恐れれば殲滅してしまいます慌てるな将军都别动！咱别犯错误，别犯错误。哎，我们的背后为什么没有被袭击？清水二十三在后面。他已经发不了信号了。哎，今天不是报仇的日子，损失惨重啊！从局部上看。你取得了胜利，但是从全局来看，我似乎仍旧占着优势。将军开局开得好，你心里没底，你不知道能不能赢我，所以只要有机会，你会吃掉我所有的棋子，以免他们以后给你制造麻烦。下棋不就是这样吗？
，只要一步一步的吃掉对方的主力，就能取得全盘的胜利。恐怕未必啊。那么将军的战略原则是什么？我充满了自信。我知道这盘棋我必须要赢，所以。我不关心你吃掉我几匹马，我只管关注你的帅。我的所有战术都是围绕着你的帅来的。帅没了，局再厉害都没用。你吃掉我多少棋子，都没用。将军说的有道理，但是现在，鹿死谁手，暂时还看不出来。不到最后。强弱、优劣的局势，随时都会扭转的。也许一个小小的卒子，就能扭转整个战局。有戏，独走。不会是徐玉航他们失败了吧？不会的，不可能。那那怎么会是日本兵的车开过来了？大家别紧张，等靠近一点就知道了。大家做好战斗准备。是大小姐，是徐一航，成功了，他们成功了。政委，张同志，好。我还纳闷呢，你们怎么能叛变呢？我们对不住贺岭的兄弟们，当初是我们没有守住城门，才把日本鬼子给放进来了。我听说了，是彭超下了你们的枪。徐一航，徐一航，我我终于见到你了。你是鲁大小姐吧？啊、哦，你也知道我呀。兄弟们，大家静一静！贺岭的兄弟们，徐司令，我们替你们报仇了。我们没有给徐家军丢脸。兄弟们，从今天起，我们不再是汉奸；从今天起，我们不再是伪军；从今天起。我们跟着大小姐，打下成都，打倒长城去。
终于武装起了一支五千人的队伍，酝酿了很久的计划。所有人都很振奋。从日本人打进热河以来，大家的心情从来没有这样开朗过。只有二号，他的心灵已经被扭曲了，他的蝶舞要么不出，一出就收不住。清水君，我需要一个合理的解释。按照我们的计划，敌人不会袭击山队，但山队遭到了袭击，您说问题出现在哪里？你以为是荣家人泄露的消息？我一直都说，荣家人靠不住，尤其是荣毅和荣树。将军，我敢保证，他们出城之前。一分钟也没有离开过我手下的视线。那徐家姐妹呢？这是我的责任，我的助手暴露了位置，导致我给金狗发的信号都被徐二航射落。其他的事情你先不要管了，尽快拟定一个铲除徐家姐妹的计划，而且荣石不会给你线索。大队长和政委觉得鬼子这次啊，肯定忍不下去了。他们把主力调往了白云洞，利用那里的地形消灭一部分鬼子。这样的话，就能为打承德卸掉一部分负担。你只要负责啊，在开打之前把你和赵正文的人赎回来就行了。赵正文什么时候回来？明天一早。他们杀了所有的关东军，说是看在二少爷的面子上，除了在伏击中打死的那些人之外，呃，荣家的人和陶热军他们都没动。让我回来给将军和荣大少爷捎个信儿，拿五万大洋赎回剩下的人。报告大人，将军。应调集热河境内所有关东军和陶瑞军，立即去围剿他们。不行，绝对不行。我弟弟妹妹和所有活儿的兄弟回来之后，你们想怎么打都行。但在回来之前，绝对不能打。任会长，先请回去吧。我们要开会研究一下这件事，事关我弟弟妹妹和几十名兄弟的性命。我必须参与，荣会长，你怎么参与？五万大洋，也不是个小数目。您这位全世界最强的富翁，能拿得出来吗？将军，被扣的人有一半是满洲讨热军，你们不会让我一个人出这五万块吧？荣会长，我们关东军。还没有出钱赎人的先例啊！好，钱全部由我来出，但是在我把人赎回来之前，你们绝不能动手，否则，我保证会让很多人陪着一起死。是是是这样，先是左边的敌人开始用机枪扫射我们，我们就以为右边没有敌人，全都躲到大车的右边去了，结果就把自己的后背留给敌人了。敌人又一通扫射，我们就就倒下一多半了。哈
还是这一招。一路上，荣家兄弟有没有什么异常？啊，这这这这这真真没发现。消息是怎么走漏的？哦哦哦！现在想想，只有一种可能，我们在路上碰到过老百姓，其中有几拨人跟我们主动搭讪，有的是问路，有的是要搭车。这几波人大部分都是荣家人给打发的，但有一回，有个人撞倒了关东军的兄弟。那个兄弟说了句日语，我现在想想，他们极有可能是敌人派来的探子。谢谢你们，给我机会，让我重新认识这场战争。我一定会把我所看到的，如实告诉我祖国的人民。你回去后会比跟我们在一起危险，不要勉强，随时欢迎你回来。我一定会回来的，帮你们阻止这场战争，保重。以前，听到“日本”这两个字，我就会条件反射的去抽签。是九条治好了我的病，他得到了大家的宽恕，也得到了我的宽恕。在他的国家里，正有千千万万的年轻人，像他当初一样，怀着一颗效忠天皇、为国捐躯的心来到这片土地上。屠杀我们的人民，一步一步变成恶魔，而他们的家人还在善良的为他们祈祷，为他们骄傲。九条要回去告诉他们这一切，不管多难，他也要去做这件事。我们尊重他的选择，他的背影也使我们多了一份牵挂。像你这么柔弱的大小姐，不适合在前面冲锋陷阵。你要想当义勇军，跟樊小燕一起做卫生员吧，让她教你。嗯，我也拿过枪，我也杀过很多鬼子的，所以荣石才觉得你在承德很危险。可我，还是想像你们一样，在前面杀鬼子。抗日的方式有很多种，不一定都是要杀人的。比如荣石，他很会杀人，但一般不杀人。他所做的事情，比很多人都重要。他，他有那么重要吗？竹木和清水都是高手，对付他们，只有荣石这样的高手才可以。从小，我就把他看成是个英雄。一个女人一生中能遇到一个自己心仪的男人不容易，不要错过他。你心里也有一个这样的英雄吗？
将軍清水大佐改革はできたかすいません警戒を与えようと言いますと論書はごめんを集めたらしいやつは駆動を運んだと我々は米軍を攻める直々に指揮を取る将軍差し出がましいですが主位藩は待ち伏せが得意ですそれに加え2度の戦闘で奪われた軍備品で4 5 0 0 0人は武装できるこたびの作戦は非常に危険です将軍閣下明日私に論衆とバイユンドンへ行かせてほしいのですが死に至るのか現在に至るまで主位班の目標としたものは一人も逃れともないませんどうせいずれ死ぬのなら価値のある死に方を選びますもし幸い生きて戻れたら敵の防備の夫人の情報を持って戻ります勇気は買うが貴様が生きて帰れるか心配だな将军这件事情殊荣某难以从命这万一要有点什么闪失我可担不起这个责任不需要荣会长担责任事实上我也认为他不可能回来他现在每天都活在煎熬中这种煎熬比死还要难受井口中佐人呢哦在做最后的准备。